Aniya, ang mga nagunang tudling sa Ronda Brigada. City Veterinary Office, mas kipahugot ang pagbantay sa mga border, karong padulong na ang Pasko. One-time big-time operation sa HPG o LTO, gipay gayon karong adlawa. Rollback sa presyo sa petrolyo, gipatuman karong adlawa. DepEd, plano nga dugangan pa ang mga eskulahan alang sa face-to-face -face classes. 5 million pesos nga kandidat sa smuggled cigarettes na kumpiskar sa makilala North Cotabato. Diyan mayong gabi, Adlaong Martes, Nobyembre 16, 2021, live, gikan din sa Brigada News Center, kini ang Ronda Brigada. Nagpahigayo ng one-time, big-time operation ng LTO-12 sa Jensen, Pulumulok o Coronadal City, at ang sayro ng sitwasyon sa mong operasyon kagariha, Dini sa Jansan, Ibrigada mo Rona, Rona Mohemuta. Pinara kita kasi may gusto akong tatanong galing sa Luzon yan. Pero before mo pinara, sir... Inignore mo, inignore mo yung pagbara ko sa'yo. Before, before mo ko pinara, sir... Wala naman tayong tinitingnan dyan, basta makita natin, medyo magduda tayo. So nagdududa ka, sir? Parang ano ng kuwan yan, yung traffic enforcer natin. Pag may nakita siya doon na gusto niyang mag-verify, ma, ma, ma pwede niyang parahin. Maukini ang diskusyon sa personahe sa Highway Patrol Group ug ka driver sa Leon Lieda Street, Barangay Lagaw, Jensan. Wala na sabda ni Christopher kung nga nagipahunong siya sa otoridad. Uh, yun nga, hindi ko maintindihan ano ang basis ng pag-flag down nila sa kanilang ano eh, sa kanilang mga vehicles. Eh. Kasi I understand uh, mayroong namang uh, anti-car na pinlo, pero Uh, wala naman silang prior record sa mga vehicles na carnap na pwede magbigay sa kanila ng suspicion ng flag down. Wala naman akong wala naman visible sa inyong yung sasakyan ko na pwede i-flag down. naka belt naman ako. Apan pagpaklaro sa usa ka personal sa Highway Patrol Group, uh, di na ako ma-assess no sa 4136 sa Dagandagan sa anti carnapping law. Uh, natay ginaverify o sa kasakyanan dito. So, actually, sa anti-carnapping, medyo ang proseso, taas, no? I-verify pa natin sa bangko, i-verify pa natin sa system. Pero sa 4136, ubay-ubay, kaning mga expired sila, na yung mga na mga kulang uh, aksesoris nila ginadakop na to. Samtang si Joshua na dilatar ang pag-ato sa iyang trabaho human kini madakpan. Wala kuno siya makakuha og lisensya tungod wala pa siya budget sa pagproseso ni Ini. Tire og ano? Lisensya? Ah okay. So ano wala man iman ako ani mo lisensya sir. Pigado nga imo. Pigado pa. Mao kini ang sitwasyon kaganiha sa one time big time operation sa LTO kauban ng HPG. Tumong ni ini masikop ang mga nagalapa sa RA4136 kon LTO traffic code of the Philippines. Kinahanglang magparehistro gyud ang tanang sakyanan og mukuha og lisensya ang mga driver. One time big time. Reason po. Ah uh, ang hinuhuli po natin dito ay mga violators to without driver's license, expired registration, pero hindi kami pumapara ng sagsasakyan without initial violation po. Pag pinapara po namin yan, meron na pong uh, violation. Siguro sab sa labaw sa HPG nga ang ilahang focus sa naa sa mga sakyanan nga gikan sa Maynila. Actually, ang, ang focus sa carnapping na ito, karoon no, katong technical na lang, katong mga talon bitaw sa bangko, pero katong mga... Uh, dating uh, sistema sa Carnaping in Manila, ni-evolve ni naman ko siya, uh, technical na. So, kanang mga utangon sa Manila, the laundry, utang pa, pagkitaan nilang buyer. 
So, ubay-ubay na po natong recoveries. Ang driver nga walay driver's license, dunay penalty nga 3,000 pesos. Ang wala na gasuot og seat belt sa una nga opensa makabayad og usa ka libo. Ikaduha nga opensa 2,000 pesos ug sa ikatulong opensa ana sa 5,000 pesos. Sa so, wala usab nagadala og official receipt o certificate of registration kon ORCR, ana ay penalty nga usa ka libo. Ug ang pagmaneho sa walay rehistro nga motor na ay penalty nga 10,000 ka pesos. Matod sa LTO, ang ginahatag lang nila sa mga nadakpan nga dunay bayolasyon, mao ang TOP o temporary operation operators permit na kinahanglang bayaran sa LTO usa mahuman ang 72 oras gikan sa paghatag ni ini naghatag usab kini og panawagan sa mga driver og mga tag-iya sa sakyanan nga dapat usa mo byahe kompletohon gayud ang tanang requisitos Rona Mohimolta be proud of Jensen again Barug Jensen <laughs>
during the pita sa tua? Successful o very touching, uh, mixed emotion ang atong gibati kagahapon kay ang uh, nadunggan na usab nato pagbalik ang uh, tabibo sulod sa classroom. Nakita nato ang mga bata na nag-adto sa eskwilahan pero dili siya pariha kani adto. Ako ay karon na agyud di patuman gyud ang health protocol sa gate palangdaan o paglabi na pagsulod ngadto sa ilang mga classroom uh, na ay ginasubay nga linya o dalan-dalan ang mga bata aron dili gid sila magka uh, tapok-tapok o gadon ay uh, paghugas sa kamot pagsuot sa uh, face mask o ang mga ginikanan dili makasulod sa uh, eskwelahan requirement pa sir nga dapat may plastic barrier Actually, wala siya gi-require, no? Wala siya gi-require sa Department of uh, Education, pero added protection siya, no? Added protection siya. Ang atong gihimo dito sa Aspang Elementary School, uh, lagyo, no? Lagyo ang mga bangko from each other kung napatay gibutang uh, barrier, no? Katong uh, cellophane, pero ang poste na actually gi-improvise na siya ternikan mm. kanang uh, awaya na siya nga gi ano lang ko gi-improvise niya uh, cellophane ni cover ay dili siya required pero nagbutang ta kay because we believe it can give additional uh, protection no para sa atong mga uh, estudyante yes sir uh, na ay uban nga uh, medyo gusto na pod nga makapahigayon sa ilang eskwelahan ug face to face class di yeah. mga maginikanan ang pila mga estudyante how probable is that yes. sir tinod no tinod kana siya attorney kan uh, base sa ato ang initial no nga pagpangutana sa atong mga school heads uh, ubay-ubay na no sa akong kwenta din eh, mga murag maabot og 30 ka eskwelahan na nagsignify sa ilang intention nga mo pay lalo mo salmot no kining limited face to face classes and most of these schools uh, na ani sa kabukiran uh, kining mga atong gitawag na uh, IP no uh, mga uh, IP uh, implementing schools kini sa uh, implementing IP education uh, IP education ang nag-signify no sama sa bagong silang tanawa blala at bag mga anak no blagan and um, uh, perlabay nya balakayo so mga dan banuang so mo na sa mga kwa no pipila lamang sa naga uh, express ang intention o napoy ubay nga mga ubay ubay nga mga eskwelahan diri sa city proper na nag ul, nag signify also sa ilang intention pero uh, gusto na nako ipabalo attorney kan nga mm. dili ni siya automatic nga kung nag signify ka uh, okay na kay si subject pa man nato ni sa ginatawag nato nga school safety assessment tool no isa kini sa ka tool nga i-administer nato sa tuang mga uh, eskwelahan gani giordera na nato ato ang mga eskwelahan nga magkandak na sila og self assessment using kining tool nga aprobado sa Department of Health o Department of Education para makita nato ang readiness no sa atong mga eskwelahan. Ikaduha, ang uh, suporta sa local government unit labi na diyan sa barangay kung di nahimutang kining eskwelahan. Ikatulo, ang very important ang suporta sa mga ginikanan sa paghatag o uh, consent no nga nagatugot sila ng ilang mga anak i i apapilon no sa limited face to face o gay ko pat na anya nang very important dapat ang mga teachers nga mo appeal dia mo tudlo dia sa face to face classes ay fully uh, vaccinated so kini gisi gi tanaw nato giingon ani tungod kay atong gina always nga ina emphasize na this is shared responsibility and shared uh, accountability so dapat magtinabangay gyud ang mga uh, stakeholders so, kisa mag approve sir, kung parang litan o uh, i-allow na ang kalimaw ng mga eskulahan na makapahigayon o face-to-face class? Uh, ma- nindot kay sa nga pangutan na Aternika, no? kay once na-identify na nato, no? base sa assessment tool, na kining mga eskulahan na ready na, na na ang suporta, na na ang mga uh, letter of support gigan sa ginikanan o sa local government unit, kada siya i-recommend nato sa DepEd uh, Central Office o niya dito magagikan sa DepEd Central Office ang approval nga kantong mga eskwelahan is posible na umuwatte mo participate sa sa limited parungkanan kanan nakadawat kita og uh, uh, text message gikan sa atong regional director Dr. Charlie Rocafort nga nagapangayo og mga pangalan sa eskwelahan nga mo participate sa expansion no sa limited face-to-face classes Pero wala pa ako'y mahatag uh, karon mismo tungod kay 
uh, kung sa nato ang resulta sa self uh, school safety assessment tool once nana na siya ready ng school basa sa ilang assessment then ato ni siyang irekomenda kung kana pagaproban sa Deped Central Office. Ni kabat na sa 3,369 ang ihap sa kabatan unang nga napakunahan na ug first dose pato COVID-19 sa Jansan, 180,71 sa mong ihap. Pediatric population nga doon ay comorbidities, samtang 2,498 sa rest of pediatric population ang napakunahan na pato COVID-19. Subay sa nagapadayong vaccination, alang sa kapatanunan, ginaaw ang usap sa edad mga bata na doon ay edad 12 ng 17 na magpaturok na o bakuna. Baruganan! One-on-one! Barug! Jensen! Karong doon na pakitay ginatubang ng pandemia, kinang na nato o maopisyal sa gobyerno na musuporta sa katawan o doon ay mga praktikal ng lakang alam sa kalambuan sa syudad. At doon sa ng baruganan sa so, usaka residente sa Jansan. Para sa detalye, ibrigada mo Christian, Christian de la Serna. Matutukan ang sektor sa transportasyon o matarong ang sistema ni Ini. Maokini ang nagtukmot kay John Abila sa iyong pagdagan isip ko si Hal sa Jensen. Buot niyang maaksyonan ang reklamo sa pipila ka commuter nga matod pa daghan ang mga driver nga nagasingil og sobra. Katong na, na ako sa city, no, ang, mm. ang kwan mang good about the transportation. Mm. So, dagang muhang yo nga kung pwede balikan kay para ma maayo na po nato ang atong transportation din sa General Santos City. Mm -hmm. Ito na mang good isa na siya sa isa sa pinaka may problema. No, ana na siya. Uh, bahin na na kadang giingon bitaw nga mahal ang pamasahe. Mm -hmm. uh, actually na ana tay mga ordinansa ana that is regulated. Uh -huh. Dili man ta pwede mabasta-basta na lang magpasagad og increase sa atong mm -hmm. pamasahe. So usahay mang good sigur parehan ni pandemic Pura may tabog ito nga, di Pacquiao na lang ang sakyanan. Mm. Kaya labi na ka nang nagadali uh, bitaw sa ilahang kwan, uh, aduan, no? Mm. Ang uban ana, murag na himo ng taxi ang tricycle ba? Mm. No, mauna siya magmahal po ang ilahang pamasahe. Okay. Bahin anang kalsada, tinood man na siya. Pero mas maayo-ayo na ron kaya dagan ng kalsada nga na siminto, na asfalto. Mm. Pero ang problema na ito, punog mo ulan po sa kay mo overflow ang tubig. Uh, so, that is another problem. Okay. So, ang increase sa ito, ang gasolina, di lima na control na ito din sa lokal. National man na siya. Mm. Because it depends on the economy of world market na siya eh, uh -huh. About the oil. Mm. So, kana siya isang gihapon ka factor nga makahatag o problema sa ito ah. Luyo sa problema sa transportasyon, kinahanglan usab matod pa nga mahatagan og pagtagad ang mga lakang aron malikayan ang pagbaha sa pipila ka barangay sa Jensan. Uh, dapat yung drainage master plan, no? Mm. Kinahanglan na siya para makunik nato ang tanang mga ato ang mga drainage system dito sa master plan nga dako. Mm -hmm. Kada man gud siya importante kayo, that is a perennial problem eh, sa una pa. Kinahanglan na uh -huh. siya. So kung nami di I think we have to play the task force mm. about that no about the, the the drainage master plan. So kinahanglan man gud ang master plan sa drainage gikan dito mm. sa dagat pataas. Mm -hmm. Doon na usab kini plano ng livelihood alang sa katauhan. Uh, kung ako manggod ang tanaw ang tanaw na po sa 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 apa personal ah. Ang livelihood jo. Livelihood, okay. So okay. ang tao og naanay trabaho. Mm. Do you think there is problem? Mm. I grupo na to sila. Mm. Pangitaan, ang part sa gobyerno, let's say barangay mangita tag area para dito pud na to sila ibuta. Mm. Para dili bitaw magulo rin. Mm. Tama man yan. Para uh, ibutang na to in proper perspective po ng to ang mga mm. katawahan. Na we have also to protect them in terms of their livelihood. Uh -huh. 
Kung katulad niyan, marami sila. O sige, pwede natin ilagay dito. Kausapin natin, baka di man yan. Wala manggamit yung lupa mo. Mm. Pwede ba natin ipahiram o pagintahan ng punti mm. dito? Kung mahatagan ko na siya, okay gayon nga mo servisyo sa syudad? Uh, Katong gingon bitaw na ako sa una, it's not only the city, the, the city. Even di barangay can do about the location. Sa mm. ako na bitaw, katong kapitan, ito na may 2 hectares. I-provide ang barangay. Mm -hmm. So, until nga naglimo po ng city, katong during our time, katong dito sa promised land, mm -hmm. katang panahon na mo. Mm -hmm. So, I think we have also to upgrade about this uh, game na itong uh, relocation. Mm -hmm. no? Sama bitaw sa ako, personally, kung mag-acquire man ang city, kinangalan man yun isya. No? O, ang uban nalayuan, why not make Kan ang mga bakanti bitang uluti, basit pwede lang kung mm. naanal sa bangko, pag-create ang task force under sa city. Siya ang magkuhan doon sa bangko. Uy, pwede ba ito? Ito mm. lupa na ito. Oh. 5,000 square meters, pwede ba nating ikuhan ito? Ba ang city government, no, para meron tayong resettlement area, para rin mas it up price siya. Okay. No? Ang atin lang, dapat we have to reserve. Mm -hmm. Pareha na ron. Wala na relocation, problema. Diba? Mm -hmm. Pero huwag na kay i-reserve let's say 10 hectares, 20% of that, or in case of emergency o na iba, na inasulungan. Okay. Ito. Uh -huh. Katong uban, katong nasa, nasa mga danger areas na, paano? Pwede na sila dito. Pag na inasulungan, sa 20% kayo. Mm -hmm. Mm -hmm. We have to upgrade. Okay. Mm -hmm. Hindi na lang yung sinasabi natin ibigay mo lahat. Uh -huh. mm -hmm. Diba? Pag binigay mo lahat yan, pag nagkaroon ng problema, problema ka rin. Okay. Kini si Chan de la Serna. Be proud of Jensen again. Baruk Jensen. Nakumpis ka sa autoridad ang 5 million pesos na kantidad sa smuggled cigarettes sa usa katrak na gikan sa Davao del Sur padulong sa General Santos City niaging Nobyembre 14. Nakadawat og impormasyon ng kapurisan na doon ay usakatrak na gikargahan sa gingong kontrabando. Alas 3.40 sa kadlaon, naharang kini sa border checkpoint sa barangay Old Bulatukan, makilala North Cotabato. Sakay sa mong truck silang Ray Arnold Etil Mariscal, Rino Mariscal, Romulo Soria, Pablito Elorca, o Glenn Hudilia. Ipakitahan sila ang igong dokumento apan wala sila yung napresenta. Doon ang usap na recover ng usap kakalibre, 45 nga pusil. Samtang, i-turn over na sa Police Regional Office 12 ang mga mga dinakpan o ang mga kontrabando. Duha kasakyanan ang nagbangga. Alas 6.30 kagabi, Nobyembre 15, sa Sityo Cabo. At ubangan sa usaka kumpanya sa Barangay Tumbler, Jensen Wasak. Ang pareho na tubangan ng parte sa mga nalambigit ng sakinan sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit kong TEU Jensen, kinasubay sa multicab ng gimaneho ni Tuadas Hugkal, 55 anyos ng dalan, Gikan sa maasim padalong sa direksyon sa city proper, samtang ang traktor na gimaneho ni Jeffrey Bailon, 27 anyos mutabok unta sa crisis compound o dito na nagbanggaan na yung duwaka sa kinan. Pareho sab na gidaha sa balay ng mga driver. Sa karoon, wala pa yung nasabuta ng mga nalambigit alang sa danyo sa netabong disgrasya. Tangi sa mong pagbalik. Kireklamo ng dump site sa Purok Pernichel. Barangay Bula, naksyon na na. City Veterinary Office. Mas ipahugot ang pagbantay sa mga border. Karong panulong na ang Pasko. Makaning nalambigit sa paggamit o iligal na droga. Mupailanong sa TESDA training. Anang tanan sa pagbalik sa Ronda. Bigara! Manggi reklamo sa pipila ka mga residente 
sa pearly shell barangay bula ang dugay na nilang giagwanta nga baho sa mga basura nga gitambak sa ilang lugar sa pag-adto sa mong team sa maong dump site maging adlaw na aksyon na nakini. Ibrigada mo Christian, Christian de la Sana. Dako ang kalipay o pasalamat sa mga residente sa Porok Perlicial Barangay Bula tukod na aksyon na na ang ilang kareklamo ng mga basura nga gitambak sa ilang lugar. Pasalamat po po sa mga residente nga uh, wa na ikawan. Wala na po reklamo, kay wa na ibaho, o kay spray, spray po medre, gi-clearing yun na mo ang tanan. Okay na sa uh, mga residente dire po. Aw, oh, sobra, sobra mong kalipay dire sa nahitabo nga napasangat sa siyudad o sa barangay siyempre o naglihok sila o mm, wa, wala na may baho tapos salamat kami tanan nga ingaan ang sitwasyon so kana uh, na kuwan naman na, na lihok man sa tanan mo na lang na mo pasalamat tanan sa ila nga dili na unta mo usap Gikalipay usap kini sa Prof. Sherman sa mga lugar apan hangyo ni ini regular na gayod nga makolekta ang mga basura Um, first and foremost, nagpasalamat ko sa aksyon sa WMO o especially sa itong isig barangay kailahan lang na uh, sulbad ang problema ng uh, astrag yung dugay ang ginamulo sa taga Shell. And hinakatunta nga sa mga butay pa mga bulan o adlaw, stable lang yapon o walay baho nga mareklamor pagbalik. Mapasalamat ng usap si Kapitan Garay sa Solid Waste Management tungod paghumani inyong tawag sa buhatan, ila dahil kining giliho. Yes, actually, nagpasalamat ko sa kwan po, no? Nga, na-inform po ko dahil yun no? Uh, immediately, nag, uh, nag-ipag-coordinate sa ato ang Solid Waste uh, Management, no? Nga, nga head, si, nga, si Mr. Nonoy Pareha. So, actually, uh, it was uh, Buragdua or uh, Tulukan Law, to nila nga wala makuha, tungod kay nagguba ang ilang lifter. So, kanyang ato ang uh, uh, kwan din, ha? Dumping area din na sa kwan. Actually, designated area guna para dumping site sa atong mga uh, hugaw nga gikan din sa atong palengke o sa ato ang uh, laray din sa may Reyes no so ang ginahimo din sa atong kwan ginakuha na supposedly adlaw adlaw sa atong uh, 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 solid waste management uh, group diri sa atong syudad and i'm very happy nga nakuha dila the next day pagtawag nako sa ila Hangyong sa mga residente, unta mapadahin ang mamintinar sa waste management ang regular nga pagkolekta sa mga basura. Kini si Chan Gilasarna. Be proud of Jensen again. Barug Jensen! Alang sa dugang detalye, ato makinabi ang labaw sa Waste Management Office kung WMO si Sir Nonoy Pareha. Sir, may gabi. Sir, may gabi. Ato ni may gabi. Una sa tanan, sir, congratulations sa inyo sa inyong maagap kang pagresponde. Ano yung problema sa basura din dapita sa Perdi Shell? Yes, sir. Yes, uh, attorney, thank you. No? Pero that's not enough kay Mogani. Nagkagidlagi na nga itong opisina kay katong atong lifter nga nakaposisyon dia. Uh, Dako pa kayong damage. No? So, uh, ang ato ragi mo, contingency na to, So, ang... Kung factors na to ang naka kuan ang nakasalang dia karon sa area so na sacrifice na to ang ubang mga uh, area pero pero paning kamutan amo nga ma recover dia po attorney. Mm. May pag-asa pa sir nga maayo pa katong lifter o ano gyud? Ah, uh, ang pag-asa lagi kay kinanglano na to kuan. Ah, uh, syempre kung atong i-request no, uh, normal process PR na to or request na to. Abutan na po nag uh, siyam siyam, binulan na po na uh, sa itong mga uh, pagproseso. So, ginapangitaan na mong paagi ng no, uh, uh, impersonal capacity or unsa makapangita tag uh, pamagi. Pag dako-dako, magandang nga mga attorney. Pag uh, hmm. maabot, magandang uh, 40,000 ang piyesa no, ng uh, kinanglano na ito kay sa sunod yun siya. Kay, eh, kakaiba mga gano'ng lifter na ito, o clip na ito kay specialized na Ah, ni siya, ang kaning equipment. Anyway, ah, uh, contingency lang, no? So, ah, uh, ang atong compactors, no? So, inapag-up na ito sa area. Mm -mm. So, usay ka siguruhan, sir, with all due respect, nga di na mabalik atong pagkatambak sa basura, given nga katoy yung lifter, marabang nga layo sa kamaturan, nga maulian pa to, and then, uh, kanilaging compactor sa ang ginagamit, 
And then, katong mano-mano in town ng paghakot sa mga basura. Yes, sir. Mm. Uh, actually, ang mano-mano dia, uh, Tony, ka nang sa palingki. Mano-mano mo gina, kailang ginadala mong gina. Pero di tayo nga maabot sa atong compactor dia. Uh, ang loading, uh, diretso naman na siya. So, atong gina pa rin kamutan, okay, ang... Di ang atong isa ka option dia ng atong mga open dump trucks nga katong karaan na no uh, naningkamot man ganit aron nga mag-request sa engineering kung pwede mo paulam sila og open dump truck aron nga ma-position nato dia in lieu sa atong atong uh, litter no nga ginagamit dia Lastly sir Nonoy Pareha pasig na kay mensahe sa general public may kalabutan na ni Guy sir Oh, kana lang sa ang atong contingency karon lalo na sa general public nato no impose gina to ang segregation sa atong uh, basura aron nga ma-lessen nato no sa barangay man o diri man sa city uh, i-practice na gyud nato ang pag-segregate nato kay later on gyud improve ang atong city no uh, base later on madayon ang atong mga partnership o later on uh, natay mga Uh, i-implement, no? Tipping fee or unsa dia nga dugay na nato wala na implement so maging preparado ta. Di mo na nga reduce tag basura, no? Uh, Ginagsegregate na to pagayo. Later on, kung naate mga fees nga i-impose, lesser lang ang atong mabayaran. For this time being, uh, Tony, thank you sa brigada o ang panawagan na nato sa palengke, no? O diri sa pagsakan, be responsible sa paglabay sa atong basura, lalo na karon nga medyo kagidlay ta sa atong equipo, Uh, isiparate na nato daan ang atong mga basura aron nga uh, pag-abot dito sa area uh, sa atong transportation uh, dire-diretso na dili na nga iyabo pa tapos uh, ipasegregate na pud namo uh, otro Sir Nonoy Pareha sir salamat sa imong panahon Attorney thank you kayo og uh, maayong gabi sa tanan natong listeners sa brigada thank you Mas ginapahumtan karon sa City Veterinary Office ay lang pagbantay sa mga border tungkol sa nagapanayong bahad sa African Swine Fever o tungkol pa doon na usap ang selebrasyon sa Kapaskuhan. Ikaduha, ang Jensen sa bandag kong exporter sa kanimbaboy sa tibok Pilipinas kung asa, gipangunahan kini sa Iloilo. Maong mas kipagkusong panini ay lang pagbantay aron walay makasuod ng baboy na doon ay ASF. Lakip ninyo mga live hugs, raw meat, Uga Porca Products, ning Nobyembre 14, na kumpis ka sa City Vet, ang anasa sa 60 ka kilo nga baboy sa Buayan Checkpoint, na nagikan pa sa probinsya sa Sarangani, samtang paimangno sa nabaw sa City Vet. Dili na mamalit ang pork products nga nagikan sa mga red zone, kung mga lugar nga doon ay taas nga kaso sa African Swine Fever. Ang ating ordinance number 23, uh, ordinance number 23, Cook or uncook, process or unprocessed, basta poor products, not allowed to General, to General Santos City, especially coming from mga ASF-infected areas. Mo pa'y lalong sa test the training, ang 29 ka mga recovering person who used drugs kon RPWD. Takta sila magsugod sa cookery, NC2, kung bread and pastry production, NC2. Tumung sa Balay Silangan Reformatory Center, madugangan ng ilang naibalaan aron kung makagawas na sila. Doon na sila'y pwedeng paginabuyan o dili na mubalik sa pagpamaligang ilegal na droga. Ang Balay Silangan Reformatory Center o sa kapasilidad kung asa, ginabutang ang mga kaning nalambigit sa paggamit o ilegal na droga o gisyuhan na court order ng butang sa mong pasilidad samtang nagapanayo ng training sa testa sa mga pideriso sa South Cotabato Rehabilitation and Detention Center. Nagpatuman o rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo ang nagkadayang kumpanya sa lana karungadlawa apan na doon nagyapoy pipila ka mga motorista ang dismayado sa gamayong pag-ubos sa presyo sa mga produkto ng petrolyo. Alam sa dugang detalye, anang report ni Kent, Kent Abricana. 
Tungod sa gipatumang oil hike ni Malabang Simana, dagan sa mga commuter, gipati ang epekto ni ini tungod sa kataas sa singil sa pamasahe. Usa sa mga apektado si Josephine, nagakomute lang kini paato sa trabahuan ug pauli sa ilang panimalay. Nasabtan matud pa niya, nga dili sab lalim ang kahimtang sa mga driver moong dunay mga higayon, nga sobra sa kinasingil ang iyang ginabayad. Nakuan jud ko nga napasalamat ko nga nagbaba na jud ang gasolina. Karon berte jung taas sa tulo lang ka pasahero niya, pila lang ka kuan, pila lang ka pasahero. Apan dili tanang commuter So sama kay Josephine nga makahatag og sobrang kamasahe sa mga driver tungod dagan usab igo lang gayud ang income samtang nagakalisod ang upang motorista sama kay George og Cyrus tungod sa gipatumang pag-usbaw ni Milabayng Semana apan mapasalamaton kini tungod ni usos na ang presyo sa mga produktong petrolyo mo baba sila kaysa no binta sentavos lang nya mantala nga maabtag semana mo mutaas sila unos pinta mura tagliki mura tagyang uangunan la nang mga negosyante di karon so, ang angay siguro nang mga tawhana siguro saban sa so, mga sir kay ano mong good ko ng gadre mo kay collector mong food ko o okay, kinanglan yun pero sa ano na mga barato-barato lang ko nga ano nga gasoline station lang pagyuga patubil kaganiyang buntag ang kumpanya sa Petron Shell og Sea Oil na nagpatuman na og rollback sa presyo sa ilang produktong petrolyo 90 centavo matag litro ang pakyas sa presyo sa gasolina samtang 10 centavo matag litro ang pakyas sa presyo sa kerosene wala usab kalihukan sa diesel anaa sa 55 pesos og 54 centavo nga to 56 pesos og 48 centavo ang presyo sa kada litro sa gasolina gibutyag sa mga eksperto nga ang gipatumang pag-us-us sa presyo sa mga produktong petrolyo tungod sa paglihok sa presyo ni ini sa world market. Kent Abrigana, be proud of Jensen again. Barug, Jensen. Nagpagawas na ang Commission on Higher Education Content o Guidelines alang sa pag-implementara sa limited face-to-face -face classes sa talang programa sa higher educational institutions sa gipahigay ng pulong sa House Committee on Higher and Technical Education, Kisaysay, ni Chad Chairman na Prospero De Vera, na ngayang Tagalog bili ang kaluwasan sa mga sudyante at mga maestra, ang ngayang siguruhon sa local government units ang paghatag nini o transportasyon, may tungkol kay ginakonsidera kining kritikal to daghang sudyante sa probinsya ang nagasakay sa mga pampubliko nga sakyanan. Usap-usap sa angay nga siguruhon sa LGU, na makabot nilang vaccination target aron masugdan ang pag-abli sa mga campus ug dagang mga sudyante ang makasunod ang mga fully vaccinated lamang ang tugutan nga motambong sa limited face-to-face -face classes. Huwag kinabangay ang Philippine National Police kung PNP o Interagency Task Force kung IATF alang sa health protocol sa mabot nga campaign period Batod kay PNP Chief Lieutenant General Jonardo Carlos, kinanglan nga doon ay tinaw o klaro nga guidelines ang PNP kung sa mga tugutan ng aktividad sa kampanya, ilalong sa managlahing alert level matag lugar. Dugang pa niya, kung doon na ay guidelines, hingpit na dayon kining ipatuman. Pailunong usap ni Lieutenant General Carlos, ang pag-ubo sa kaso sa COVID-19 sa nasod, dili rason na mapasagda ng pagpatuman sa minimum health standards na nawagan ng PNP chief sa mga kandidato na tapukon rin ang supporters o campaign staff arong planuhon ang pagpaigayon sa ilang kampanya na dili masalikway ang health na protocols. Di kumpirma sa European Union kung EU na magpatuma na sila o mas bugat na sanctions sa Belarus Tung sa panayon nga krisis sa migration, kinuman libuan gihapon ng mga tao ang nagpabilin sa borders tali Belarus o Poland target sa mong sanksyon sa mga individual na nagtukon sa illegal border crossing sa EU. Giyakusahan man doon pa sa Poland o EU members ang Belarus na nag-auhag sa katawhan na mutabok sa Polish border isip balo sa sanksyon sa Minsk, kapital sa Belarus. Tung sa na itabong gubot kina itong August 2020 elections, kung aso binaog sa ikaunong na termino, si long-time President Alexander Lukashenko, di subdanosab sa Iraq na tabangan makauli, ay lang makaubanan na naipit sa borders tali Belarus o Poland. Gidek na ra sa Liverpool Police, ngayon sa ka-terror act, ang netabong pagbuto 
sa sakataksi sa gawa sa Women's Hospital, Gisaysay, ni Liverpool Mayor Joan Anderson. Nagkikonsiderang usa kabayani ang driver sa taksi nga si David Perry, humanggi sa radong pultahan ini, ug wala makagawa sa suspek. Tungkol sa pagitabok, namatay ang suspek. Nga naibilin sa suod sa mibutong na taksi, samdang samdan ang taksi driver. Upat ka mga lalaki, ang sikop sa otoridad tungkol sa gihimong terorismo. Basis sa investigasyon ni Counter-Terrorism Police Northwest Head, Roos Jackson. Posible, nagigama sa improvised na bomba ang mibuto. Ginasusi pa sa otoridad ang motibo sa mga suspek. Kapas pa sa panahon mga kabrigada. Mga kanang naglangkob sa Ronda Brigada karong Adlao Martes. Mga story ang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada News TV. Kinatibok ang pagserbisyo, hatod alang sa publiko. Walay sagol bakak, tanan, alang sa kabaturan. Ako, si Brigada Tornikan, Malieke. Be proud of Jansan again. Barung Jansan. O kiniang, Ronda Brigada.